हॅलो एव्हरी वन व्हिजन स्टडी या आपल्या ई लर्निंग प्लॅटफॉर्मवरती तुम्हा सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे माझं नाव मृणाल आहे आणि आजपासून आपण मध्ययुगीन भारताचा इतिहास या मॉड्यूलची सुरुवात करणार आहे आपलं आजचं जे लेक्चर आहे ते या मॉड्यूलचा एक ओव्हरव्ह्यू असणार आहे की ह्या मॉड्यूलमध्ये आपण कोणकोणते सब टॉपिक कव्हर करणार आहे आणि आपला स्टडी आपण कोणत्या सिक्वेन्समध्ये करणार आहे तर ह्याच्याबद्दलचं एक डिस्कशन आपण आजच्या लेक्चरमध्ये करूया ठीक आहे तर हे लेक्चर म्हणजे तुमच्यासाठी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर असेल आपलं हे जे मिडिवल हिस्ट्रीचं मॉड्यूल आहे तर ह्याच्यामध्ये आपण एकूण तीस लेक्चर बघणार आहे जी आपली सुरुवातीची पहिली वीस लेक्चर असतील तर ती आपली टीचिंगची लेक्चर असतील आणि नंतरचे दहा जे आपले लेक्चर्स असणार आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण जो स्टडी सुरुवातीला केलेला आहे तर त्याच स्टडीवरती बेस आपण क्वेश्चन आन्सर बघणार आहे ठीक आहे की जेणेकरून क्वेश्चन आन्सरच्या फॉर्ममध्ये तुमचा व्यवस्थित सगळा अभ्यास रिवाईज केला जाईल आणि एक्झाममध्ये कशा पद्धतीने प्रश्न विचारले जातात तर अगदी तशाच पद्धतीचे प्रश्न हे आपण आपल्या लेक्चरमध्ये कव्हर करणार आहे की जेणेकरून तुम्हाला एक्झॅक्टली आयडिया येईल की हा जो मध्ययुगीन भारताचा इतिहास आहे तर त्याच्यातल्या कुठल्या पॉईंटवरती जास्त क्वेश्चन विचारले जातात आणि ते कशावरती विचारले जातात की जेणेकरून तुम्हाला स्टडी करताना व्यवस्थित समजेल की आपण कोणत्या पॉईंटवरती जास्त फोकस करायचंय ओके तर असे हे ट्वेंटी लेक्चर्स हे आपले टीचिंगचे असतील आणि त्यानंतरचे दहा लेक्चर हे आपण क्वेश्चन आन्सर बघणार आहे ओके तर आता हा जो मिडिवल हिस्ट्रीचा जो टाइम पिरियड आहे तर तो आपण मुख्यतः इसवी सन बाराशे सहा ते इसवी सन सतराशे सात तर ह्या काळाचा मुख्यतः आपण अभ्यास करतो पण आपलं हे जे मिडिवल हिस्ट्रीचं मॉड्यूल असणार आहे तर त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीला ह्या गोष्टीची पार्श्वभूमी पण बघणार आहे म्हणजे मध्ययुगीन भारताचा जो इतिहास सुरू झाला तर त्याच्या आधीची थोडीशी जी पार्श्वभूमी आहे तर ती आपण समजून घेऊ की जेणेकरून एक अभ्यास करायचा आपला जो बेस आहे तर तो आपला तयार होऊन जाईल ठीक आहे मग त्यामध्ये सुरुवातीला आपण अरबांची आक्रमणं बघणार आहे की अरबी लोकांनी भारतावरती जी आक्रमणं केली तर त्यामागची रिझन कुठले होते आणि मग त्या काळामध्ये कोणकोणत्या महत्वाचे घडामोडी घडल्या तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सुरुवातीला समजून घेणार आहे ठीक आहे त्याचप्रमाणे आपण सुरुवातीच्या काही लेक्चर्समध्ये सामंतशाहीचा सुद्धा स्टडी करणार आहे कारण आपल्याला माहिती आहे की ह्याच काळामध्ये युरोपमध्ये सामंतशाहीचा उदय होत होता तर त्याच्यामुळे आपण सामंतशाही कशी होती किंवा त्या सामंतशाहीमधली जी राजकारणाची जी व्यवस्था होती तर ती कशा पद्धतीने होती तर ह्या सगळ्या गोष्टी पण आपण इन डिटेल आपल्या लेक्चर्समध्ये कव्हर करणार आहे त्याचप्रमाणे आपण जो प्रादेशिक सत्तांचा विकास भारतामध्ये होत होता तर त्याच्याबद्दल पण माहिती बघणार आहे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल पाल सत्ता किंवा चोळ त्याचप्रमाणे राष्ट्रकूट सातवाहन तर हे जे प्रादेशिक सत्ता भारतामध्ये त्यावेळेला विकसित होत होत्या तर त्याच्याबद्दलचा पण स्टडी आपण करणार आहे की हे जे सत्ता होत्या तर ह्याच्यामधले जे कोणते इम्पॉर्टंट राजे होते किंवा त्यांनी त्यांचं साम्राज्य विस्तार करण्यासाठी कशा पद्धतीने प्रयत्न केले तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण ह्या प्रादेशिक सत्तांचा विकास तर ह्या आपल्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे ठीक आहे मग सामंतशाही त्यानंतर प्रादेशिक सत्तांचा विकास तसंच अरबांचं आक्रमण तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सुरुवातीला कव्हर करणार आहे आणि मग त्यानंतर आपण हा जो बाराशे सहाचा जो काळ आहे तर तिथून पुढे आपण जे सम्राट किंवा जे शासक भारतामध्ये झाले तर त्यांचा आपण इन डिटेल स्टडी करणार आहे ओके okay? तर आपल्याला जसं आता मी सुरुवातीला सांगितलं तुम्हाला की अरबांची आक्रमणं होत होती मग त्यामध्ये आपण सुरुवातीला मोहम्मद बिन कासिम तर ह्याने जे भारतावरती आक्रमण केलेलं होतं तर त्याच्याबद्दलची माहिती बघू त्याचप्रमाणे गजनी आणि घोरी तर यांनी कशा प्रकारे भारतावरती लूट करण्याच्या उद्देशाने आक्रमणं केली तर हे पण आपण बघूया म्हणजे त्यांचा उद्देश हा भारतावरती राज्य करण्याचा नव्हता तर भारतातलं जे धनसंपत्ती आहे तर ती लुटून परत आपल्या मायदेशी जाणं तर ह्याच उद्देशाने या गजनी आणि घोरीने भारतावरती आक्रमणं केलेली होती तर ती पण आपण बघू तर त्याच काळातली एक फेमस गोष्ट तुम्हाला माहिती पण असेल की सोमनाथ मंदिर हे सतरा वेळेला त्याची लूट करण्यात आली तर ह्या सगळ्या गोष्टी कुणाच्या कालखंडामध्ये घडल्या त्यावेळेला भारतामधले कोण सत्ताधीश होते तर ह्या सगळ्या गोष्टी पण आपण या लेक्चर्समध्ये कव्हर करणार आहे ओके त्याचप्रमाणे या काळामध्ये झालेली जी महत्वाची युद्ध होती ती म्हणजे तराईचं युद्ध आणि 
वाहिनीचं युद्ध तर ही जी महत्वाची युद्ध होती तर ही युद्ध नक्की कोणत्या शासकांमध्ये झाली तर ह्या सगळ्या गोष्टी पण आपण बघूया आणि नंतर ह्या सगळ्या युद्धांचा परिणाम हा भारतामध्ये कसा झाला म्हणजे सगळ्याच क्षेत्रामध्ये राजकीय सामाजिक तर ह्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये ह्या अरबी लोकांचं जे आक्रमण होती तर ह्यांचा परिणाम कशा पद्धतीने झाला तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्टडी करणार आहे आणि नंतर मग ही एकदा पार्श्वभूमी आपल्याला समजल्यानंतर मग आपण बाराशे सहा पासून आपल्या पुढचा जो कालखंड आहे ते अगदी मराठ्यांचा कालखंड तर तिथपर्यंत आपण या सगळ्या गोष्टींचा स्टडी व्यवस्थित एका सिक्वेन्समध्ये करणार आहे ओके तर त्यामध्ये आपण सुरुवातीला दिल्लीची जी सुलतानशाही आहे तर त्याचा स्टडी करूया तर आपल्याला माहितीये की जी दिल्ली सल्तनत होती तर त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा डायनेस्टीज होऊन गेल्या तर ह्या प्रत्येक डायनेस्टीचा स्टडी आपण इन डिटेल करणार आहे आणि ह्या डायनेस्टी मधले जे महत्वाचे राजे होते तर त्यांच्याबद्दलची पण माहिती आपण बघणार आहे मग त्यामध्ये सुरुवातीला आपण गुलाम वंशाची माहिती बघणार आहे म्हणजे आपल्याला माहितीये की कुतुबुद्दीन ऐबक याने या गुलाम वंशाची स्थापना केलेली होती तर मग त्यानंतर गुलाम वंशामधले जे महत्वाचे सगळे शासक होऊन गेले म्हणजे कुतुबुद्दीन ऐबक त्यानंतर अल्तमिश तर हे जे महत्वाचे राजे या गुलाम वंशामध्ये झाले की ज्यांनी या दिल्ली सल्तनतवरती राज्य केलं तर त्या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी आपण करणार आहे त्यानंतर ज्या वेळेला मुघल वंशाचा अस्त झाला आणि त्यानंतर खिलजी हे दिल्लीच्या गादीवरती विराजमान झाले तर नंतर आपण या खिलजी वंशाचा आपण अभ्यास करू तर त्यातले आता महत्वाचे राजे तुम्हाला डेफिनेटली माहिती असतील पहिला म्हणजे की जलालुद्दीन खिलजी आणि त्यानंतर अलाउद्दीन खिलजी तर हे जे राजे होते तर त्यांनी आपलं साम्राज्य विस्तार करण्यासाठी कशा प्रकारे प्रयत्न केला आणि एकूणच त्यांच्या काळामध्ये भारतातली जी राज्यव्यवस्था होती तर ती कशी होती तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण स्टडी करू ठीक आहे त्यानंतर खिलजी वंश बघितल्यानंतर मग दिल्लीच्या सुलतानशाही मधले जे दुसरे वंश होते मग त्याच्यापैकी पहिलं म्हणजे की तुगलक वंश त्यानंतर सय्यद वंश आणि लोधी वंश तर ह्या तीनही वंशांचा स्टडी आपण इन डिटेल करूया त्याच्यामधले जे राजे होते तर ते पण आपण बघूया ठीक आहे आणि मग हा असा संपूर्ण हा जो दिल्ली सल्तनतचा जो स्टडी आहे तर त्याच्यामधले हे सगळ्या वंशांचा स्टडी केल्यानंतर मग आपण मुघल कालखंडाकडे येऊ की मुघल साम्राज्य कसं होतं या मुघल साम्राज्याची स्थापना कोणी केली आणि नंतर मुघल साम्राज्यामध्ये कुठले जे खूप इम्पॉर्टंट राजे होऊन गेले तर ते आपण बघूया तर आपल्याला माहितीये की मुघल साम्राज्यामध्ये बरेचसे जे सम्राट होते तर त्यांनी आपल्या कालखंडामध्ये खरंच खूप महत्वपूर्ण अशी कामगिरी केलेली होती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बाबर किंवा हुमायून अकबर आणि ते अगदी औरंगजेबापर्यंत बरेचसे कर्तू कर कर्तबगार राजे हे मुघल साम्राज्यामध्ये होऊन गेलेले तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा स्टडी आपण इन डिटेल करणार आहे की ह्या राजांनी आपल्या शासन काळामध्ये कोणते महत्वाचे निर्णय घेतले किंवा कोणत्या वास्तू बांधल्या आणि त्याचप्रमाणे त्यांची राज्यकारभार करण्याची पद्धत कशी होती आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी कोणकोणती महत्वाची युद्ध केली आणि आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण मुघल साम्राज्य तर ह्या आपल्या लेक्चर्समध्ये कव्हर करणार आहे ओके आणि त्यानंतर हे जे महत्वाचे राजे आहेत तर हे सगळे राजे कव्हर केल्यानंतर आपण उत्तर मुघल कालीन कालखंड कसा होता तर हे पण बघूया कारण बऱ्याचदा जनरली आपण फक्त मुघल साम्राज्यातले जे राजे होते तर त्यांचा स्टडी करतो म्हणजे औरंगजेब राजापर्यंतच आपण स्टडी करतो आणि नंतरचे जे राजे होऊन गेले की ज्यांनी खूप काही महान काम केलं नाही पण तरी सुद्धा त्यांनी आपापल्या शासन काळामध्ये मुघल साम्राज्याची जी विस्कटलेली घडी होती तर ती सावरण्याचा काही प्रमाणात प्रयत्न केलेला होता तर त्या पण राजांचा स्टडी आपण करणार आहे ठीक आहे की जेणेकरून त्या गोष्टीवरती जर आपल्याला कधी एक्झाममध्ये प्रश्न आला तर त्याच्याबद्दलची माहिती आपल्याला असली पाहिजे कारण तो इन टॉपिक हा निग्लेक्ट करण्यासारखा नाही आहे तर त्याच्यामुळे हा जो उत्तर मुघलकालीन जे साम्राज्य होतं तर त्याच्याबद्दलची पण इन डिटेल माहिती आपण बघणार आहे त्या काळात सुद्धा बरेचसे शासक होऊन गेले जरी त्यांची कारकीर्द ही खूप मोठी नसली खूप महान नसली तरी पण त्याचाही स्टडी करणं तितकंच गरजेचं आहे ठीक आहे तर त्यामुळे आपण उत्तर मुघलकालीन जे साम्राज्य होतं तर ते पण इन डिटेल स्टडी करणार आहे ठीक आहे आणि मग त्यानंतर आपण आता हे आपण इथपर्यंतचा जो स्टडी आहे तर तो सगळा उत्तर भारताचा स्टडी झाला म्हणजे दिल्ली सल्तनत किंवा इतर जे अरबांची आक्रमण होती तर ती भारताच्या उत्तरेकडे ह्या सगळ्या घडामोडी घडत होत्या 
तर त्याच काळामध्ये भारताच्या दक्षिणेकडे कुठल्या सत्ता होत्या किंवा कुठली साम्राज्य होती तर ती पण आपण बघूया तर ह्या लेक्चर्समध्ये जी दोन महत्वाची साम्राज्य होती त्यापैकी एक म्हणजे विजयनगर साम्राज्य आणि दुसरं म्हणजे बहामणी साम्राज्य तर ह्या दोन साम्राज्याचा स्टडी पण आपण करणार आहे तर तुम्हाला माहिती असेल की जे विजयनगरचं साम्राज्य होतं तर त्याच्यामध्ये चार वेगवेगळ्या डायनेस्टीजने या विजयनगर साम्राज्यावरती आपलं शासन केलेलं होतं तर मग त्यापैकी जर आपण बघितलं तर सलुआ डायनेस्टी तलुआ डायनेस्टी त्याचप्रमाणे अरविदू डायनेस्टी तर अशा वेगवेगळ्या चार डायनेस्टीज या विजयनगर साम्राज्यामध्ये होत्या मग ह्या सगळ्या ज्या डायनेस्टीज होत्या आणि त्या प्रत्येक डायनेस्टीमधले जे महत्वाचे राजे होते म्हणजे कृष्णदेवराय किंवा हरिहर आणि बुक्का तर ह्या सगळे जे इम्पॉर्टंट राजे होते तर त्यांचा पण स्टडी आपण इन डिटेल बघणार आहे की ह्या राजांचं काम कसं होतं किंवा त्यांना कुठल्या महत्वाच्या पदव्या देण्यात आलेल्या होत्या का आणि त्यांनी आपलं साम्राज्य विस्तार करण्यासाठी कशाप्रकारे प्रयत्न केले कारण तुम्हाला माहिती असेल की बहामनी आणि विजयनगर ही शेजारी शेजारी असलेली दोन राज्य होती तर त्यांच्यामुळे नेहमीच त्यांच्यामध्ये साम्राज्य विस्तारासाठी संघर्ष होत होता तर त्यामुळे ह्या पण गोष्टी आपण इन डिटेल बघूया की त्यांनी कशा प्रकारे युद्ध करून आपल्या राज्यांच्या सीमा वाढवलेल्या होत्या ठीक आहे तर त्याचप्रमाणे इतर जी दक्षिण भारतामधली जी कोणती महत्वाची राज्य होती तर त्यांचा पण आपण स्टडी करूया पण प्रामुख्याने विजयनगर आणि बहामनी साम्राज्य तर ही जी मोठी आणि प्रबळ अशी सत्ता दक्षिण भारतामध्ये होत्या तर त्याचा स्टडी आपण सुरुवातीला करणार आहे ठीक आहे आणि मग त्यानंतर आपण शिवपूर्वकालीन भारत तर आपण त्याचा स्टडी करूया की शिवाजी महाराजांनी मराठी सत्तेची स्थापना करण्याच्या पूर्वी भारतामध्ये कशा पद्धतीची परिस्थिती होती मग ह्या गोष्टीमध्ये आपण सामाजिक आणि राजकीय त्याचप्रमाणे आर्थिक अशा सगळ्याच गोष्टींचा स्टडी करूया ठीक आहे त्याचप्रमाणे भारतामध्ये जे मुघल किंवा इतर जे मुस्लिम सम्राट होते तर त्यांनी स्थापत्य कलेमध्ये कशा प्रकारे योगदान दिलेलं होतं तर ते पण आपण बघूया कारण आपल्याला माहिती आहे की भारतामधल्या ज्या महत्वाच्या ऐतिहासिक वास्तू आहेत तर त्यांच्यावरती या मुघल किंवा अरबी जी शैली आहे तर त्याचा प्रभाव पडलेला आहे तर त्या सगळ्या गोष्टी पण आपण इन डिटेल बघणार आहे आणि मग त्यानंतर शिवाजी महाराजांनी कशा प्रकारे स्वराज्याची स्थापना केली तर त्या सगळ्या गोष्टी आपण इन डिटेल बघू आणि नंतर पेशवे काळ कसा होता की आपल्याला माहितीये की नंतरच्या काळामध्ये पेशवे हेच सत्ताधीश बनल्यासारखे झालेले होते तर त्याच्यामुळे पूर्ण पेशव्यांचा जो काळ आहे तर तो पण आपण बघूया म्हणजे जोपर्यंत इंग्रज भारतात येत नाही तर तोपर्यंतचा जो काळ आहे तर तिथपर्यंत आपण सगळा स्टडी हा व्यवस्थित इन डिटेल करणार आहे ठीक आहे तर अशा पद्धतीने हे जे मिडिवल हिस्ट्रीचं मॉड्यूल असेल तर त्याच्यामध्ये अरबांच्या आक्रमणापासून ते इंग्रजांचं भारतामध्ये आगमन होईपर्यंतचा जो काळ आहे तर तो तो काळ आपण पूर्ण व्यवस्थित इन डिटेल आणि सिक्वेन्समध्ये बघणार आहे म्हणजे ही लेक्चर्स बघितल्यानंतर तुमचा मिडिवल हिस्ट्रीचा जो सिलॅबस आहे तर तो व्यवस्थित कम्प्लीट होईल आणि तुम्हाला त्याच्यावरती एक कमांड येईल कारण बऱ्याच मुलांना मिडिवल हिस्ट्री आणि एन्शियंट हिस्ट्री हे थोडं डिफिकल्ट वाटतं तर त्याच्यामुळे आपण तो पार्ट थोडासा निग्लेक्ट करतो आणि आता तुमच्या लक्षात येत असेल जर तुम्ही प्रिव्हियस इयरचे पेपर बघितले असतील तर मध्ययुगीन भारत आणि प्राचीन भारत तर ह्या टॉपिकवरती सुद्धा बरेच प्रश्न विचारले जात आहेत कारण मध्ये सुरुवातीच्या काळामध्ये मॉडर्न हिस्ट्रीवरती आयोगाचा जास्त फोकस असायचा पण अगदी तुम्ही लास्ट इयरचा जरी पेपर बघितला असेल तर त्याच्यामध्ये मॉडर्न हिस्ट्री बरोबरच त्याचप्रमाणे एन्शियंट आणि मिडिवल हिस्ट्रीवरून प्रश्न आलेले होते तर त्याच्यामुळे जर तुम्ही हा पार्ट निग्लेक्ट केला तर ते तुमचे हक्काचे मार्क जातील तर त्याच्यामुळे हा जो मिडिवल हिस्ट्रीचा जो आपला पोर्शन आहे तर तो व्यवस्थित या लेक्चरमधून मी कव्हर करणार आहे त्यामुळे प्रत्येक लेक्चर हे तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट असेल आणि एक्झाम ओरिएंटेडच ही लेक्चर्स असणार आहेत तर त्याच्यामुळे तुमचा हा जो पार्ट आहे तर तो व्यवस्थित क्लिअर होऊन जाईल ओके तर आता आपल्या नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण ऍक्च्युअल आपला जो सिलॅबस आहे तर त्या गोष्टीला आपण सुरुवात करूया ठीक आहे तर आजचं हे आपलं हे इंट्रोडक्टरी लेक्चर होतं आणि आय होप तुम्हाला ते आवडलं असेल ओके तर आता आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये भेटू थँक्यू